Muy buenos días a la audiencia de Yap TV en el mundo entero. Estamos iniciando una nueva jornada informativa el día de hoy, lunes 5 de julio del año 2021. Iniciamos con noticias. Desde hoy, ciudadanos de 55 a 49 años podrán acudir a los puntos de vacunación. Todos los días los ciudadanos llegan hasta los puntos de vacunación, aunque la afluencia es variable. Es una, esperia, una esperanza de vida esta vacuna, dicen algunos. Anteriormente se consideraba tres grupos etarios por semana, pero desde hoy hasta el domingo 11 se espera inocular a los ciudadanos entre los 55 y 49 años de edad. Preste atención uno por día, es decir, hoy le corresponde a las personas de 55 años, mañana a las de 54 y así sucesivamente hasta el domingo. Comparta esta información, estimados amigos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicita a la Asamblea Nacional interpretar ley para definir situación de la Contraloría. Esto debido a la crisis, atención derivada por el proceso penal que mantiene en prisión al contralor subrogante Pablo Celi. Mucha atención, el CPC, Consejo de Participación Ciudadana, ha decidido enviar a la Asamblea una solicitud para que interprete la ley y emita un criterio sobre el posible nombramiento de un contralor encargado ante la crisis derivada del proceso penal que mantiene en prisión al contralor subrogante Pablo Celi. Esta es una salida que enfrenta y da cara a la situación que está pasando la Contraloría General del Estado, que mientras se da y se culmina este concurso tengamos a alguien que le dé legitimidad a las acciones que se dan en esta situación, argumentó Sofía Almeida, presidenta del Consejo. Mucha atención, comparta esta transmisión. Jorge Yunda, alcalde de Quito, tiene hasta el martes hasta mañana para pedir al Tribunal Contencioso Electoral que amplíe o aclare su fallo. Luego de recibir la notificación del Tribunal Contencioso Electoral ratificando su remoción del cargo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se apresta a utilizar el último recurso que tiene ante este organismo, la ampliación y aclaración que, según su defensa, puede ingresar hasta mañana. Esto retrasa unos días la ejecución del fallo, pero no cambia la decisión. De acuerdo a especialistas, todo esto podría ya estar culminando, conociendo los tiempos respectivos el 15 de julio. Y mucha atención, continuamos, comparta esta transmisión, mucha atención. Elaborar una ley interpretativa, la ley orgánica de la Contraloría solucionaría el vacío legal, dicen también asambleístas. El Consejo de Participación Ciudadana realizó un exhorto. Carné de vacunación anti-COVID-19 deberá tener como mínimo 14 días de segunda dosis para entrar al Ecuador. Esto ya lo están aplicando otras naciones también. También se puede presentar una prueba PCR negativa como se lo ha venido haciendo desde que se retomaron las operaciones aéreas. Atención, Guayaquil necesita nueva planificación, mejorar movilidad, crear más espacios públicos y ampliar cobertura de servicios básicos, sostienen expertos. Mientras empresas siguen usando los datos personales ciudadanos de los ciudadanos sin su consentimiento pese a la nueva ley. Durante una jornada laboral, Julia, por ejemplo, de 50 años, recibió hace dos semanas un mensaje de WhatsApp de un desconocido. ¿Cómo estás? ¿Sabías que un plan médico es una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar? Adjuntaba la propaganda de una firma de medicina prepagada. Otras empresas, en cambio, se comunican a través de sus llamadas, mensajes de texto. El 13 de junio pasado, por ejemplo, eh, hubieron llamadas también a otros personajes. Lo cierto es que estas prácticas continúan en el país, pese a que hay una normativa vigente que regula el tratamiento de este tipo de información. La Ley de Protección de Datos Personales aprobada el 10 de mayo por la Asamblea Nacional. En el artículo 7 de la ley se destaca que el tratamiento de los datos personales será legítimo cuando el portador de esta información cuente con el consentimiento del titular de los datos, es decir, el ciudadano al que pertenezca esa data y que ese permiso será válido siempre que el titular lo haya emitido de forma libre e informada. 
Llegamos a ustedes gracias al gentil oficio y YAP Inmobiliario CC, especialistas en la compra y venta de sus propiedades, especialistas, asesores, con licencia profesional. Y el Papa Francisco fue operado con éxito de un problema de colon en Roma. El Papa Francisco, 84 años, ha sido operado ayer con éxito de un problema de colon en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde fue ingresado ayer en la tarde, informó el Vaticano. El Santo Padre ha reaccionado bien a la intervención realizada bajo anestesia general, aseguró el portavoz ma vaticano Mateo Bruni en un comunicado divulgado por la Santa Sede. Aprende inglés, what you name? Yo soy de Guayaquil. What you name? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes inglés? Aprenda en la Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez. Se encuentra en redes sociales como Fundación Internacional DR de Doctor Fundación Internacional DR Arturo Espín Ordóñez y acceda a cursos y a becas gratuitas para niños, adolescentes y adultos. Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez. Y mucha atención, estimados amigos. También en la Universidad de Guayaquil, eh, su administrador principal, el rector Francisco Morán Peña, cumple ya sus primeros 100 días de gestión, donde manifiesta que ha habido un arduo trabajo y ya se ha iniciado incluso la construcción del cerramiento de un gran terreno en el sector del Cerro Mapacín, en el sector de la Marta de Roldós Avenida Juan Tan Camarengo, una obra esperada por la comunidad universitaria y otras obras más que se han empezado a implementar por parte del nuevo rector de la Universidad de Guayaquil, demostrando con esto que hay que trabajar más que hablar. Finalmente, estimados amigos, en Miami devuelen restos del edificio derrumbado, la parte restante del edificio de condominios Champlain Towers Sub. De Surfside, lindo mi inglés, fue demolido poco después de las 10 horas con 30 minutos de la noche de ayer. Y las preocupaciones por la variante Delta en medio de la celebración del 4 de julio, las fiestas patrias de los Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden, mucha atención, reciba este fin de semana a las, los mil trabajadores esenciales y personal militar en el sub lounge de la Casa Blanca para celebrar el Día de la Independencia, se cumplirá mucha atención e incluso se superará su predicción de marzo de que las reuniones del 4 de julio de este año se parecerían más a las de antes. Estimados amigos, esto ocurrió la noche de ayer. Comparta siempre en nuestras transmisiones, recuerda que la salud física es importante y la mental anda con dolores aquí, preocupado, la salud mental también es importante, sus consultas, tratamientos, conversaciones, las puede realizar con el doctor Walter Chamba Costa, psicólogo, no lo haga con improvisados, hágalo con un psicólogo, de una manera prudente, discreta, una relación entre usted y el psicólogo a través del WhatsApp. Las consultas son virtuales, son por WhatsApp, al 0994-2389-52, comparta esta transmisión. Somos Yap TV. Feliz inicio de semana.